இப்போ டியூரிங் மிஷினுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து இன்புட் ஷுட் எண்ட் வித் பிஏ இன்புட் காம்பினேஷன் வந்து ஏ அண்ட் பியில் இருக்கும் ஆனால் இன்புட் வந்து ஏ பிஏவில் எண்டாக இருந்தது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுக்கு நான் ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி தான் டேப் வந்து லெஃப்ட் ஒரு சைட் ஃப்ரீஸாக இருக்கும் லெஃப்ட் மோர் சைடு வந்து ஃப்ரீஸாக இருக்கும் இந்த டேப்பில் வந்து ஒவ்வொரு செல்ஸாக பிரிச்சுருப்போம் இன்புட் இன்புட் வந்து நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட் என்ன ஒரு இன்புட்டாக இருந்தாலும் நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடில் எழுதியிருப்போம் ஆனால் நம்ம கன்சிட்ரேஷன் படி இது ஏவாகவும் இருக்கலாம் பிஏவும் இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே எதுவானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் கடைசி ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டும் பிஏவாக இருக்கணும் என் லென்த்து நம்ம கடைசி ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டும் பிஏவாக இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளாங்க் சிம்பிள் நம்ம இஷ்டம் தான் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கியூ நோட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும் இப்போ இன்புட் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் எழுதியிருப்போம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கியூ நாட்டு ரீட் ரைட் ஹெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எப்போவுமே இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு லாஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து பிஏவான்னு பார்க்கணும் அப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் பிஏவாக இருந்தால் இன்புட் அக்செப்ட் ஆகிக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டை பற்றி கவலை கிடையாது லாஸ்ட்டு தான் தெரியணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது தான் லாஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த பிளாங்க் வரைக்கும் மூவ் பண்ணால் தான் தெரியும் ஸோ இந்த கியூ நாட் ஸ்டேட்டில் இன்புட் ஏவாக இருந்தாலும் பிஏ இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா ஒன்ஸ் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இதுக்கு முன்னாடி எலமெண்ட் தான் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம டிரான்சேஷன் கியூ நாட்டில் இன்புட் ஏ நம்ம டிரான்சேஷன் டயக்ராம் போடுறப்போ கியூ நாட்டுங்கிறது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டு இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா இன்புட் வந்து ஏவாக இருந்தாலும் சரி பிஏ இருந்தாலும் சரி நம்ம டேப்பை மாற்ற போகிறது கிடையாது ஏ இருந்தால் டேப்பில் ஏவே இருக்கட்டும் பி இருந்தால் டேப்பில் பிஏ இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் ரைட் சைட் மட்டும் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஸோ கியூ நாட் ஏவாக இருக்கா ரைட் சைட் மூவ் பண்ணு பிஆ இருக்கா ரைட் சைட் மூவ் பண்ணு ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி எலமெண்ட் இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு எலமெண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு லாஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒன்ஸ் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வந்து சாரி பிளாங்க் வந்து இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்ஸ் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இந்த பிளாங்க் பிளாங்காகவே இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த கடைசி எலமெண்ட்டுக்கு கியூ நாட் கியூ ஒன்க்கு வந்துடும் ஸோ கியூ நாட்டில் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்து கியூ ஒன்னுக்கு போகிறோம் இது வரைக்கும் டேப்பில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே பண்ணலை டேப் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா கியூ ஒனில் இன்புட் ஏவாக இருக்கணும் ஏன்னா எண்டு வித் பிஏ அப்போ கடைசி எலமெண்ட் ஏவாக தான் இருக்கணும் அப்போ இன்புட் இங்கே ஏவாக இருந்ததுன்னா ஓகே அப்போ இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போய்க்கிறோம் கியூ டூக்கு போய்க்கிறோம் இப்போ கியூ ஒனில் இன்புட் எலமெண்ட் ஏவாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் நம்மளுக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் செக் பண்ணணும் கடைசி ஏவாக இருக்கணும் அதுக்கு முன்னே பி இருக்கணும் அப்போ கடைசி ஏவாக இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பிஆ இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கியூ டூவில் இன்புட் வந்து பிஆ இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து இங்கே வந்து கியூ அக்செப்ட் ஸ்டேட் போட்டுக்கிறோம் கியூ அக்செப்டுங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேட்டு கியூ அக்செப்ட் ஸ்டேட் போட்டுட்டு இப்போ கியூ ஒனில் இன்புட் ஏவாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்து இங்கே இன்புட் பிஆ இருக்கான்னு பார்க்குறோம் பிஆ இருந்ததுன்னா நம்ம லெஃப்ட் இல்லைனா ரைட் சைடு எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அக்செப்டன்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் புரியுதா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கியூ நாட்டில் இன்புட் ஏவாக பிஆ இருக்கலாம் நம்ம கடைசி எலமெண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்போ பிளாங்க் சிம்பிள் வரைக்கும் மூவ் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்ததையும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்து அந்த எலமெண்ட் ஏவான்னு செக் பண்ணுறோம் அது ஏவாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்து அடுத் அதுக்கு முன்னத்த எலமெண்ட் பிஆன்னு செக் பண்ணுறோம் இப்போ இது ரெண்டும் கன்ஃபார்மாக இருந்தால் அக்செப்டன்ஸ் அப்போ ரிஜெக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்போ கடைசி எலமெண்ட் ஏவா இல்லாமல் பிஆ இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே கடைசி எலமெண்ட் ஏவாக தான் இருக்கணும் அது வந்து கியூ ஒனில் செக் பண்ணுறோம் கியூ ஒனில் இன்புட் ஏக்கு பதிலாக பி வந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அதே
அடுத்து டெல் டெல் டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அது தனியாக எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வேணும்னா நீங்கள் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க எழுதுறப்ப எப்படி எழுதணும்னா டெல் ஆஃப் இந்த கியூ நோட்டோட எழுதுறப்ப கியூ நோட் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்போ நம்ம கியூ நோட்லேயே இருக்கிறோம் ஏ கம்மா ரைட் சைட் மூவ் இந்த டேப்பில் இருக்கிற ஏ அப்படியே இருக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் ரைட் மூவ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப பி ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் அதே பிளாங்க் சிம்பிள் வரப்போ ஸ்டேட் சேஞ்ச் வருது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம டிரான்சேஷன்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் டெல்லு இங்கே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கியூ நாட் தான் பிளாங்க் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு நம்ம இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கியூ எக்செப்டும் ரிஜெக்டும் தான் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ இது தான் ட்யூப்பிள் நோட்டேஷன் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக இந்த இதுக்கு கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணோம்னா டெல்லோட ஃபங்க்ஷனும் எழுதிக்கோங்க இங்கே டெல் கியூ நாட் எழுதினோமா அதே மாதிரி டெல் கியூ நாட் இன்புட் பியாக இருக்கிறப்ப கியூ நாட் கம்மா பி ரைட் சைட் மூவு அதே வந்து டெல் கியூ ஒன் கியூ நாட்டில் இன்புட் பிளாங்க் ரெப்ரஸன்டேஷன் வரப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம ஸ்டேட் சேஞ்ச் கியூ நாட்லேருந்து கியூ ஒன்க்கு போகிறோம் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் அப்படியே இருக்கும் பட் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி கியூ ஒன்க்கு எழுதுகிறப்ப என்ன ஆகும்னா ட்ரான்சிஷன் கியூ ஒன் இன்புட் ஏவாக இருக்கிறப்போ நம்ம டேப்பில் இருக்கிற ஏ ஒன் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் ஸ்டேட் சேஞ்ச் கியூ ஒனில் இன்புட் ஏவாக இருந்ததுன்னா கியூ டூக்கு போகிறோம் இன்புட் ஏ அப்படியே இருக்கும் பட் லெஃப்ட் சைட் மூவ் அதே வந்து கியூ ஒனில் இன்புட் பி இருந்ததுனால் கியூ ஒனில் இன்புட் பி இருந்ததுன்னா கியூ ரிஜெக்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் அப்படியே சாரி இந்த பி சிம்பிள் அப்படியே இருக்கும் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இதே மாதிரி மீதியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து ட்ரான்சேஷன் ட்யூப்பிள் நோட்டேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் 